भाषा साहित्य शेष क्लस आज के टपिक बस गुरुपूर्ण टपिक छोट बेला जख व्याकरण परिचय तक एग्लो पढ़ी तैना मुखस्त एकदम छोटस्त मुक्ति फैना बेर कर निर्णय करते आलोचना कर परीक्षा शुद्ध बला शुना वाक्य देखान देखे बला वाक्य तो वाक्य प्रकार आलोचना कर मुखस्त हो गए कत शब्द मिले जो एक पूर्णांग भाव प्रकाश कर प्रकार कत प्रकार तो वाक्य कत प्रकार से विभिन्न दिक्कत अर्थ अनुसारे वाक्य गठन अनुसार वाक्य आई वर्णनामूलक वाक्य पढ़े कि प्रश्नबोधक वाक्य विश्व सूचक वाक्य प्रार्थना सूचक वाक्य प्रकार वाक्य पढ़े कि हिसाब से रूपान्तर प्रक्रिया तो प्रथम एक हिसाब से गठन अनुसार गठन अनुसार वाक्य क्या प्रकार सरल जटिल जौगिक तीन प्रकार वाक्य 
আমাদেরকে আলাদা করতে হবে একটা বাক্য দেখে আলাদা করতে হবে যে এটা কোন ধরনের বাক্য সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের গঠনটা জানতে হবে যে সরল বাক্য কিভাবে গঠিত গঠিত হয় জটিল বাক্য এবং জটিল বাক্য কোনটা কিভাবে গঠিত হয় সেগুলো আমাদের জানতে হবে তাই তো তাহলে প্রথমে আমরা আসি যে সরল বাক্য সরল বাক্য কোনটা সরল বাক্য বলতে গেলে দুটো কন্ডিশন একটা হলো একটা হলো এখানে কি থাকতে হবে একটা কর্তা থাকতে হবে কি থাকতে হবে একটা কর্ত কর্তা থাকতে হবে আর একটা হলো ক্রিয়া থাকতে হবে কি থাকতে হবে একটা ক্রিয়া তবে ক্রিয়ার মধ্যে তো অনেক ধরনের প্রকার ভেদ আছে তাই না এখানে সকর্ম ক্রিয়া আছে অকর্ম ক্রিয়া আছে তারপরে সমাপিকা আছে অসমাপিকা আছে এরকম কত রকমের ক্রিয়া আছে তাহলে একটা ক্রিয়া যে থাকতে হবে সেটা কেমন এটা হলো কি সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে একটা কর্তা থাকতে হবে আর একটা কি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে হবে যেমন যেমন বলটু পরে কে পরে বলটু পরে তাহলে এখানে কি বলটুটা হলো কর্তা যে কাজ করে সেই তো করতে হবে না তাহলে বলটুটা হলো কর্তা আর এখানে পরেটা কি ক্রিয়া কেমন ক্রিয়া এটা হলো সমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়া কোনটা যে ক্রিয়া তার বক্তব্য করে সম্পূর্ণ করে একটা পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তখন সেটা হয় সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে একটা কর্তা মানে হলো কি সমাপিকা ক্রিয়া এই দুটো একটা বাক্য হওয়ার জন্য সরল বাক্য হওয়ার জন্য মানে মৌলিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তাহলে কি সরল বাক্য আমরা এরকম সরলই পাবো যে একটা কর্তার একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে না এত সহজে আমরা এই বাক্যকে সরল বাক্যকে পাই না আমরা দেখি এত বড় একটা বাক্য এত বড় বাক্য যে কি হয় সেখানে আমরা খেয়ে হারিয়ে ফেলি চেহারা দেখি ঘাবড়ে যায় আরে এত বড় বাক্য এটা কি সরল বাক্য হতে পারে হতে পারে কিন্তু হয় কিভাবে এই যে বলটু এটা কর্তা পরে এটা ক্রিয়া বলতো একে বিভিন্ন ভাবে আগে পরে বিভিন্ন ভাবে বিশেষণে বিশেষায়িত করে সম্প্রসারিত করে যেমন বলতো কে বলতো বলটু রাগে লাগানো হলো তারা বিবির মরত পোলা বলতো চলো তারা বিবির মরত পোলা বলতো আচ্ছা তারা বিবির মরত পোলা বলতো পরে আবার কি বললাম তারা বিবির মরদ বড় পোলা তারা বিবির মরদ বড় পোলা বলটু পরে তাহলে কি হলো আরেকটু বড় হলো আবার বললাম তারা বিবির আহ উচ্চ শিক্ষিত হ্যাঁ উচ্চ শিক্ষিত বিলাপ ফেরত বড় পোলা বলটু পরে তাহলে এই যে কর্তা এটাকে এটার আগে কি করছে অনেক ভাবে তাকে বিশেষায়িত করছি সম্প্রসারিত করছি তখন কি হয়ে যাচ্ছে কর্তা শুধু একটা শব্দ সম্পন্ন কর্তা থাকছে না এই অনেক শব্দ অনেকগুলো শব্দকে একত্র করে নিচ্ছে আবার একইভাবে পরে এই যে পরে আগে লাগানো হলো কি পরে মনে করেন গীতাঞ্জলি পরে গীতাঞ্জলি পরে অথবা বলা হলো আহ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে অথবা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে অথবা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কত উনিশশো দশ সালে লিখিত উনিশশো বারো সালে প্রকাশিত উনিশশো তেরো সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত কাব্য গীতাঞ্জলি পড়ে কত কিছু লাগানো তখন বাক্যটা কি আর এরকম ছোট থাকবে ছোট থাকবে অনেক কি হয়ে গেল বড় হয়ে গেল তাহলে সরল বাক্য যত বড়ই হোক না কেন যত বড়ই হোক না কেন কি হবে এখানে এখানে এই মূল জিনিস থাকবে দুইটা একটা হলো কর্তা আর একটা হলো সমাপিকা ক্রিয়া বিষয়টা কি পরিষ্কার হয়েছে বিষয়টা বুঝেছি যে এখানে সরল বাক্যের দুটো উপাদান একটা হলো কর্তা আর একটা সমাপিকা ক্রিয়া আর এই এর বাইরে যত কিছু দেখা যায় সবগুলো কি হয় এগুলোকে সম্প্রসারিত করে এই দুটো জিনিসের সম্প্রসারণ
ঠিক আছে একটা বিশাল ব্রডকাস্ট নাকি এখন এর সাথে কি হলো ঝুলে আছে কি ঝুলে আছে কি ঝুলে আছে বলেন একদম মাটি পর্যন্ত চলে এসেছে ওই লতা পাতা তাই না এখন বলেন এখন বলেন গাছ কি লতার সাথে ঝুলে আছে নাকি লতা গাছের সাথে ঝুলে আছে কে কার সাথে ঝুলে আছে বলেন অবশ্যই লতা গাছের সাথে ঝুলে আছে তার মানে গাছটা হলো এখানে মূল আর লতাটা তার সাথে আশ্রিত ঠিক না এখানে মূল বৃক্ষ কোনটা বটগাছ আর লতাটা বটগাছের আশ্রিত ঠিক একই ভাবে জটিল বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এখানে মূলত দুটো অংশ থাকে একটা প্রধান বাক্য আর আরেকটা থাকে তার সাথে আশ্রিত খন্ড বাক্য একটা প্রধান বাক্য আর একটা তার সাথে আশ্রিত খন্ড বাক্য যেমন আমি যদি বলি যদি তুমি আসো যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব কি বললাম যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব এখানে মূল বাক্য কোনটা প্রধান বাক্য কোনটা প্রধান বাক্য হলো আমি যাব কিন্তু আমি যাব এটা শর্ত সাপেক্ষে কি সেই শর্ত শর্তটা হলো যদি তুমি আসো তাহলে তাহলে এখানে একটা মূল বাক্য আমি যাব আর খন্ড বাক্য কোনটা আশ্রিত বাক্য কোনটা যদি তুমি আসো কথা কি পরিষ্কার হয়েছে তাহলে এখানে দুটো অংশ থাকে একটা একটা প্রধান বাক্য আর তার আর একটা হলো তার আশ্রিত খন্ড বাক্য আশ্রিত খন্ড বাক্যটা প্রধান বাক্যের সাথে কে থাকে আশ্রয়ে থাকে তো জটিল বাক্য গুলো সাধারণত জটিল বাক্য গুলো সাধারণত আমরা যেভাবে পাই এখানে এরকম কতগুলো কি করে শর্তমূলক শর্তমূলক শব্দ থাকে যে শব্দগুলো দিয়ে কি করা হয় জটিল বাক্য তৈরি করা হয় যেমন যদি তাহলে যদি তাহলে যখন তখন যা তা যেন যেমন তেমন এই যে এই সব শব্দ দ্বারা জটিল বাক্য তৈরি হয়ে থাকে কথা কি বুঝেছি তাহলে একটা বাক্যকে যদি সরল বাক্যকে যদি জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হয় তাহলে এরকম করতে হবে কি করতে হবে এখন আমি একটা বললাম বাক্য যে ভিক্ষুককে একটা বাক্য বললাম ভিক্ষুককে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও এটা কি বাক্য এটা কি বাক্য অবশ্যই সরল বাক্য কেন সরল বাক্য এখানে একটা বাক্যর্তা আছে সেটা ভিক্ষুক আর একটা সমাপ্তি বাক্যা কি ভিক্ষা দেওয়া 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 এটা প্রিয়া ভিক্ষুককে দাও তাই না ভিক্ষুককে দাও দাওটা হলো ক্রিয়া তাহলে এখানে এই যে দাও কি দাও ভিক্ষা দাও ওই যে বললাম না ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে ভিক্ষা শব্দটা দ্বারা ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে তাহলে এখানে একটা হলো কর্তা ভিক্ষুক ক্রিয়া হলো দাও তাহলে এটা একটা সরল বাক্য এখন এই সরল বাক্যকে যদি আমি জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে চাই কি করতে হবে ওই যে বললাম না 
शर्तमूलक शब्द गुला जटिल वाक्य रूपान्त करते हम शब्द गो जुड़े दी सरल वाक्य ठीक है जेमन जटिलक्यटा सरल ना जटिल सरल वाक्य की वाक्य जटिल जटिल वाक्य के जटिल वाक्य के सरल वाक्य रूपान्तर कर जौगिक कथा अनेक क्षेत्र सुनी ना क्यों से एकाधिक मिले सरलवाक्य संजोग साधन कारी हिसाब से सरल वाक्य के दो सरल वाक्य के जख की एकत्रा 
যুক্ত করতে পেরেছি তবু শব্দটা দ্বারা তো এরকম কতগুলো কি থাকে যোজক থাকে যেগুলো দিয়ে দুটো সরল বাক্যকে যুক্ত করা হয় এরকম কতগুলো শব্দ ও কিন্তু তবু এবং বল অথবা অতএব ফলে নতুবা তথাপি সুতরাং সেহেতু এই শব্দগুলো দিয়ে কি করা হবে এই শব্দগুলো দিয়ে এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা দুটো সরল বাক্যকে যুক্ত করব ঠিক আছে তাহলে যৌগিক বাক্যকে যখন আমরা কি করবো যৌগিক বাক্যকে যখন আমরা সরল বাক্য অথবা জটিল বাক্যে রূপান্তর করব তাহলে ওই কথাগুলোই করতে হবে যেমন আমি মরবো তবু এ বিয়ে করব না আচ্ছা বলেন তো এটাকে যদি সরল বাক্যে রূপান্তর করেন কি হবে সরল বাক্যে রূপান্তর করলে কি হবে আমি বলেছিলাম যে সরল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে কি করতে হবে একটাকে অসময় পিকায় রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমি মরবো এটা আমি মরবো এটা আমি মরবো এটা কি এটা হলো এটা হলো আহ সরল বাক্য তাই না কিন্তু সমাপিকায় রূপান্তর করতে হলে কি বলতে হবে আমি মরলে কিন্তু যেহেতু এখানে সংযুক্ত করতে হবে কি বলতে হবে আমি মরলেও অসমাপিকাই রূপান্তর তাহলে এটাকে যদি আপনি জটিল বাক্যে রূপান্তর করেন কি বলবেন আমি মরবো তবে এবিয়ে করবো না এটাকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করবেন কি বলবেন বলেন লেখেন তো কি বলবেন বলেন তবু ওটা তো থাকবে না তবু ওটা তো উঠিয়ে দিবেন তাই না তবু ওটা উঠিয়ে দিবেন আচ্ছা এখানে
আচ্ছা এই ওই কমেন্টস গুলো কমেন্টস গুলো তো দেখতে পাচ্ছি না আমি যেহেতু আমি মরতে চাই কি সেহেতু বিয়ে করব না নাকি দেখি আপনারা কমেন্টস করতে থাকেন তাহলে এখানে সরল জটিল এবং যৌগিক সরল জটিল এবং যৌগিক এই তিনটা বাক্য কি ধরনের এবং গঠন প্রক্রিয়া কি রূপান্তর প্রক্রিয়া কি এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আমরা शब्द कब्द अर्थ अर्थपूर्ण कतगुल बर्ण बर्ण मिले तैयारी तो शब्द तक তো এই একই শব্দ কলম কলমটি ভালো লেখে কলমটি ভালো লেখে আমি এখানে লিখলাম কলম এখানেও কলম দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা পার্থক্য হলো এটা কেবলই একটা শব্দ কিন্তু এখানে কেবল একটা শব্দ নয় আমি টিটাও যদি কেটে দিই এখানে তো একটা কিছু লাগালাম ওটাও মুছে দিলাম শুধু লিখলাম কলম তাই না কলম ভালো লেখে কি বললাম কলম ভালো লেখে এখানেও কলম এখানে কলম কিন্তু পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হলো এটা কেবলই শব্দ কিন্তু এটা কেবলই শব্দ না এর সাথে আরো কিছু যুক্ত আছে কি যুক্ত আছে সেটা আরো কিছু কি যুক্ত আছে আরো কিছু যুক্ত আছে সেটা কি সেটা হলো বিভক্তি देखी ना क्यों प्रत्येक विभक्ति मान विभक्ति शब्द के पद बना है विभक्ति शब्द के पद बना विभक्ति कौन जुक्त है वाक्य मध्य বাক্য স্থিত মানে একটা শব্দ বাক্যে ব্যবহার হলো মানেই ও একটা লেভেল লাগিয়ে দিল একটা স্টিকার লাগিয়ে নিল একটা পরিচয় নিয়ে নিল যে ও কি বিভক্তি যুক্ত তাহলে আমরা কি বলবো পদকে যে বাক্য স্থিত বিভক্তি যুক্ত প্রত্যেকটা শব্দকে এক একটি পদ করে বাক্যের মধ্যে যতগুলো শব্দ থাকবে সবার সাথে কি থাকবে বিভক্তি থাকবে তার মানে বিভক্তি যুক্ত থাকবে বাক্য স্থিত বাক্য স্থিত বিভক্তি যুক্ত প্রত্যেকটা শব্দকে এক একটা পদ বলে তাহলে পদ বলতে হবে শব্দকে অবশ্যই কি করতে হবে তার সাথে বিভক্তি নিতে হবে আমরা বিভক্তি সম্পর্কে ধারণা রেখেছি জানি না যে বিভক্তি কয় প্রকার বিভক্তি কয় প্রকার সাত প্রকার প্রথম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী তো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এই বিভক্তি গুলো আমরা তো চেহারা দেখে বুঝি দ্বিতীয় এবং চতুর্থী কেরে তৃতীয় হলো দ্বারা দিয়া করতে চতুর্থী পঞ্চমী হলো হতে থেকেছে ষষ্ঠী হলো রয়ের আর সপ্তমী এ অন্তস্থ আটতে তাহলে প্রথম আটা কি প্রথম আটার সঙ্গে কোনো বিভক্তি নাই এটা শূন্য বিভক্তি যেমন আমি একটু আগে লিখেছিলাম যে বাক্যটা যে কলম ভালো লেখে কলম ভালো লেখে এই বাক্যে কলমের সাথে प्रथम विभक्ति थे प्रथम के शून्य विभक्ति बना 
विभक्ति जुक्त प्रत्येक शब्द के एक एक पद बोला पद कत प्रकार पद कत प्रकार पद के विभिन्न दिक्कत भाग प्रथम पद दु प्रकार एक हलो एक हलो सब्वय और एक हलो अब्वय ठीक एक सब्वय और एक अब्वय तो सब्वय को अब्वय को प्रथम अब्वय को मानुष करतन कीसर्तन परिवर्तन विशेषण सर्वन एवं दिखाने प्रकृत दिखे पद के भाग करब क्या भागे ठीक है दो भागे भाग करब प्रकृत दिखे दो भागे भाग कर लाम पद एक क्रिया नाम पद को नाम नाम पद आज कई प्रकार नाम पद आज चार प्रकार एक हलो विशेष विशेषण सर्वन हलो अब्वय नाम पद चार प्रकार 
তাহলে প্রকৃতির দিক থেকে প্রকৃতির দিক থেকে দুই ভাগ করলাম একটা নাম পদ একটা ক্রিয়া পদ নাম পদ আবার চার প্রকার সেটা কি বিশেষ বিশেষণ তারপরে সর্বনাম আর অভয় আর একটা হলো আর এক প্রকার ওখানে কি আছে ক্রিয়া পদ তাহলে দেখেন এখানে আমরা পরিবর্তনের দিক থেকে দুই ভাগ করলাম যে তার মধ্যে সবই একটা পেয়েছি তাহলে এখানে কত প্রকার হলো পরিবর্তনের দিক থেকে বাঁচতে পারে কি কি বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম তাই না তারপরে এখানে চার নাম হল ক্রিয়া আর পাঁচ নাম হল অব্যয় প্রকৃতির দিক থেকে পাঁচ প্রকার একটা হলো নাম পদকে চার পক্ষে ভাগ করলাম বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া পাঁচ প্রকার তো দুটো দিক থেকে পাঁচ প্রকার আচ্ছা পাঁচ প্রকার যে দুটো দিক থেকে করলাম এখানে কি দুটোর মধ্যে কি বাড়তি কোনটা আছে বিশেষ দেখেন এখানেও আছে এখানেও আছে তাহলে এটা একটা বিশেষণ এখানেও আছে এখানেও আছে এই একটা সর্বনাম এখানেও আছে এখানেও আছে এই একটা তিনটা গেল এখানে দেখেন ক্রিয়া আছে এখানে ক্রিয়া আলাদা এখানে অব্যয় আছে এখানে অব্যয় একসাথে আছে তাহলে কি কয়েক প্রকার পেলাম সব মিলে আমরা যে প্রকার গুলো আগে জানতাম সেটাই পেলাম কি বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় এবং ক্রিয়া তাহলে পদ কত প্রকার পদ হলো পাঁচ প্রকার কথা পরিষ্কার হয়েছে এখন এইভাবে যদি আপনাদের প্রশ্ন হয় যে প্রকৃতির দিক থেকে কত প্রকার দুই প্রকার আর তারপরে পরিবর্তনের দিক থেকে কয় প্রকার এটাও দুই প্রকার কিন্তু যদি বলে পদ কত প্রকার কোন নাম যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এবার আমরা আসি এই পাঁচ প্রকার সম্পর্কে প্রথমে আসি বিশেষ পদ বিশেষ পদ কোনটা বিশেষ পদ হলো এখানে কি বোঝায় শুধু নাম বোঝায় যে পদ দ্বারা যে পদ দ্বারা কি বোঝায় কোনো কিছু নাম বোঝায় তাকে কি বলে বিশেষ পদ বলে তাই না যে পদ দ্বারা কি কোনো কিছু নাম বোঝায় তাকে বিশেষ পদ বলে তবে নাম এই যেমন মধু কতু এগুলো নাম তাই না তারপরে তারপরে কি এই ঢাকা রাশে চট্টগ্রাম খুলনা এগুলো নাম আবার আবার কি আছে কি আছে কিসের নাম আছে এরকম ব্যক্তির নাম আছে এরকম কোন ভৌগোলিক স্থানের নাম আছে নদ নদীর নাম আছে পদ্মা মেঘনা যমুনা তাই না তারপরে সাগর মহাসাগরের নাম আছে এরকম আহ নাম আছে আবার দেখা যায় যে আহ গরু সাগর এগুলো নাম তারপরে অস্ট্রেলিয়ান গরু এটাও নাম তাই না এরকম নাম যে নাম সবসময় শুধু নাম না বিভিন্ন ভাবে নাম কি আমরা পাই এই জন্য আমাদের এই পর্যন্ত মোটামুটি ছয় প্রকারে তারা ভাগ করেছেন ছয় প্রকার পেয়েছেন তার মধ্যে কি কি একটা হলো নাম বাচক কি নাম বাচক বিশেষ্য তারপরে জাতিবাচক তারপরে বস্তুবাচক তারপরে সমষ্টিবাচক তারপরে গুণবাচক ভাববাচক জাতিবাচক বস্তুবাচক সমষ্টিবাচক তারপরে গুণবাচক আর ভাববাচক এগুলো কি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি নাম বাচক বিশেষ কোনটা যে কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে তারপরে প্রাণীর নাম হতে পারে 
কোনো পাহাড় পর্বতের নাম হতে পারে কোন স্থানের নাম হতে পারে তাহলে যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি স্থান সেটা ভৌগোলিক স্থান হ্যাঁ তারপরে নদ নদী পাহাড় ইত্যাদি নাম বোঝায় তাকে নামবাচক বিশেষ্য বলা হয় যেটাকে কি বলে প্রপার নাম বলা হয় ইংরেজিতে কি বলা হয় প্রপার নাম যেমন ব্যক্তির নাম রবীন্দ্রনাথ স্থানের নাম ঢাকা রাজশাহী তারপরে তারপরে পাহাড়ের নাম কি কি পাহাড় কি পাহাড় আছে গারো পাহাড় নাকি হিমালয় পাহাড় হিমালয় পর্বত সাগর কি মহাসাগর এই যে এগুলো হলো নাম বাচক বিশেষ তাহলে যে পদ দ্বারা যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কেবল কোন ব্যক্তির নাম স্থানের নাম তারপরে প্রাণীর নাম তারপরে ভৌগোলিক স্থানের নাম তারপরে সাগর মহাসাগর নাম ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে বলা হয় নাম বাচক বিশেষ শুধুই নাম শুধুই নাম এবার আসি জাতিবাচক বিশেষ্য জাতিবাচক বিশেষ্য কোনটা জাতিবাচক বিশেষ্য হলো যে পদ দ্বারা কোন জাতিকে বোঝাই সেটাকে বলা হবে জাতিবাচক পদ এখানে যেমন রবীন্দ্রনাথ কি বললাম রবীন্দ্রনাথ এটা হলো নাম বাচক কিন্তু জাতি কি রবীন্দ্রনাথ কে একজন মানুষ তাহলে এখানে মানুষটা হলো জাতিবাচক বিশেষ্য বুঝেছি একই জাতীয় একই জাতীয় কোন এক জাতীয় কোন মানে বস্তু সকলকে একসাথে বসায় একই জাতীয় কোন ব্যক্তি বস্তু বা কি প্রাণীকে একসাথে বস্তু তখন সেটাকে জাতিবাসক পদ বলা হয় তাহলে পদ্মা এটা একটা নদী এটা নাম বাচক কিন্তু নদী এটা জাতিবাচক ঠিক আছে ওই যে মনে করেন যে লাল গরু এটা লাল গরু কিংবা মনে করেন আপনার একটা ওই আছে ছাগল আছে যেমন আমি ছোটবেলায় একটা ছাগল পালতাম ছাগল পালতাম মানে ও আমার সঙ্গী থাকতো আর আমি ওকে নাম দিতাম টেপু যেখানে যেতাম মাঠে খেলতে গেছি ছোটবেলায় তো আমি খেলছি ও ঘুরছে ওর মতো খাচ্ছে আমি ডাক দিতাম টেপু সাথে সাথে একদম দিয়ে চলে আসতো তো এই যে টেপু ছাগল কি এটা কি এটা হলো বিশেষ মানে নাম বাসক বিশেষ কিন্তু যখন তুই বলবি ছাগল তখন তার নির্দিষ্ট নাম বোঝাচ্ছি না একটা কি একটা বোঝাচ্ছি তখন সেটা হবে জাতি বাসক বিশেষ বস্তুবাচক বস্তুবাচক এখানে আমরা নাম বাচক পেয়েছি আর জাতি বাচক পেয়েছি মানে সমস্যাটা এই তিনটার মধ্যে অনেক সময় হয় নাম বাচক তারপরে জাতি বাচক আর হলো সমষ্টি বাচক এই তিনটার মধ্যে কনফিউশনটা আপনাদের লেগে যায় তো নাম বাসক তো বুঝলাম শুধুই নাম জাতি বাসক ওই নাম যাকে মিল করে সবাইকে একসাথে বা একত্রে বোঝালে তখন সেটা জাতি বাচক এবং সমষ্টি বাচক কোনটা সমষ্টি বাচক হলো যেটা জাতি বাচক ওই জাতি মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কতগুলো ব্যক্তি বা কি প্রাণীর সংখ্যাকে বোঝায় এক জাতির একটি জাতির অন্তর্গত নির্দিষ্ট সংখ্যক একটি জাতির অন্তর্গত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোন কি ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝালে তখন সেটা হবে সমষ্টিবাচক বিশেষ যেমন রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ একজন কবি তাই না নজরুল একজন কবি তারপরে তারপরে জীবনানন্দ দাস একজন কবি হ্যালো 
আচ্ছা তাহলে দেখেন সমষ্টি বাচক হলো একটি জাতির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হতে পারে অথবা প্রাণীর সমষ্টি বোঝালে তখন সেটা হবে সমষ্টি বাচক যেমন এই যে বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুল কবি জসিম উদ্দিন কবি তারপরে তারপরে কি আহ বলে জীবনানন্দ দাস কবি এখন সবাইকে মিলে আমি কি বললাম যে বাঙালি কবি তখন কি হয়ে গেল বাঙালি কবি কবিদের মধ্যে থেকে কি করা হলো এখানে সংকুচিত করা হলো এখানে একটা নির্দিষ্ট সমষ্টিতে আনা হলো তো এরকম কিছু শব্দই আছে আসলে যেগুলো কি করা হয় সমষ্টি বাচক হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেমন আহ সেটা প্রাণী হতে পারে যেমন কি পাখির ঝাঁক তারপরে আহ হাতির পাল তাই না তারপরে পঞ্চায়েত তারপরে বিচারক যে বিচারক মন্ডলী তাই না এই এগুলো হলো সমষ্টি বাচক বিশেষ তাহলে তিনটা কি পরিষ্কার হলো নাম বাচক সমষ্টি বাচক আর জাতি বাচক নাম হলো একজন সমষ্টি হলো কয়েকজন আর জাতি বাচক হলো সবাইকে একসাথে সেটা ব্যক্তি হতে পারে সেটা প্রাণী হতে ঠিক আছে এবার আসি বস্তুবাচক বস্তুবাচক কোনটা যে বিশেষ পদ দ্বারা কি কোন কোন বস্তু বা বস্তুর উপাদানকে বোঝায় সেটা হবে বস্তুবাচক বিশেষ যেমন লবণ তারপরে চিনি ডাল লবণ চিনি ডাল এগুলো কি এগুলো হলো বস্তুবাচক বিশেষ কনফিউশনটা কোথায় হতে পারে কনফিউশনটা হতে পারে সমষ্টিবাচকের সাথে বস্তুবাচকের কি পার্থক্যটা কি যেমন আমি বলেছিলাম ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি কিন্তু এগুলো কি বস্তু যে পদ দ্বারা কি বোঝায় যে পদটা বস্তু বা বস্তুর উপাদান কি বোঝায় বস্তু বা বস্তুর উপাদান কি বোঝায় সেটা হবে যেমন আপনি বললেন কি আপনি বললেন টেবিল চেয়ার এখানে বোর্ড এখানে কি সাদ এখানে তারপরে মেঝে এগুলো কি এগুলো সব বস্তুবাচক পরিষ্কার হয়েছে কথাটা কি পরিষ্কার হয়েছে এবার আসেন গুণ বাসক বিশেষ গুণ বাসক বিশেষ কোনটা আমরা গুণকে তো বিশেষণ বলি না গুণ হলে কি বিশেষণ বলি না গুণ হলে কি বলি বিশেষণ যেমন মনে করেন কি সুন্দরী তাই না তারপরে তরল সাদা কালো তাই না এগুলো কি বিশেষ সংখ্যা বলি তাহলে গুণ বাসক বিশেষ কোনটা যে বিশেষ দ্বারা গুণের নাম বোঝায় যে বিশেষ দ্বারা কি বোঝায় গুণের নাম বোঝায় যেমন যেমন মনে করেন যেমন মনে করেন যে সুন্দর হম সুন্দর এটা একটা কি গুণ কিন্তু যদি বলি সুন্দরী মেয়ের সৌন্দর্য আছে এটা সুন্দর এটার নাম কি 
এটার নাম হলো সৌন্দর্য তরল এটা একটা বিশেষণ কিন্তু এটার নাম কি তারল্য সাদা সাদাত্ব কালো কালত্ব মানে কালত্ব সাদাত্ব তাই না হ্যাঁ এগুলোই হলো বিশেষণ মানে গুণ বাস্তব বিশেষ তাহলে যে পত্রা কি বোঝায় কোন কি গুণের নাম বোঝায় কোন গুণের নাম বোঝায় সেটাই হলো গুণ বাস্তব বিশেষ তাহলে আমরা তরল তরল এটা হলো বিশেষণ কিন্তু এই তরল হলে সেটাকে কি নাম দিয়ে আমরা এটাকে বলা হয় তারল্য তারল্যটা হলো গুণ বাচক বিশেষ কথা কি পরিষ্কার হয়েছে তাহলে কি বলছিলাম যে যে পদ দ্বারা যে পদ দ্বারা কি বোঝায় গুণ বোঝায় তাকে গুণ বাস্তব বিশেষ বলে যে পদ দ্বারা গুণের নাম বোঝায় তাকে গুণ বাচক বিশেষ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে সুন্দর এটা কি গুণ কিন্তু এটা কি বলা হয় নামটাকে কি বলা হয় সৌন্দর্য এটা হলো গুণ বাচক বিশেষ ঠিক আছে তো গুণ বা বিশেষণকে বিশেষণকে এইভাবে বিশেষ বানানোর ক্ষেত্রে কতগুলো প্রক্রিয়া আছে কতগুলো প্রক্রিয়া আছে যেমন তারপরে আহ এরকম কি বলবেন এরকম যেমন রসুকার দীর্ঘকার হ্যাঁ কিংবা রসুকার দীর্ঘকার এরকম যদি থাকে তাহলে তাকে কি করতে হয় তাহলে সেটাকে বানাতে হবে কি একাল বা মানে ওই কাল এইভাবে করে সেটাকে কি করতে হয় সেটাকে বিশেষণ বানাতে হয় যেমন অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর কি সুন্দর সুন্দর এটাকে কি করতে হবে অঙ্কার আদি স্বরের পরিবর্তন করে এটাকে বিশেষণ মানে গুণ বাসক বিশেষণ না বানিয়ে ফেলি সুন্দর বিশেষণ কিন্তু সুন্দর থেকে সৌন্দর্য করে ফেললাম তাই না আহ যেমন মনে করেন কি কি করলাম নীতি নীতি এখান থেকে বানালাম নৈতিক এগুলো হলো কি গুণ বাসক বিশেষ তাহলে গুণ বাসক বিশেষটা কিভাবে করব গুণ বাসক বিশেষ হলো মানে একটা গুণের নাম যদি বোঝায় তখন সেটা হয় গুণ বাসক বিশেষ ঠিক আছে এবার আছি ভাব বাচক বিশেষ ভাব বাচক বিশেষ কোনটা যে পদ দ্বারা কোন ক্রিয়া ক্রিয়ার নাম বা ক্রিয়ার ভাব বোঝাই ক্রিয়ার নাম বা ক্রিয়ার ভাব বোঝাই তাকে বলা হয় ভাব বাচক বিশেষ যেমন যেমন মনে করেন চলা এটা একটা ক্রিয়া শোয়া এটা একটা ক্রিয়া বলা এটা একটা ক্রিয়া তো এই যে চলা চলার ভাব কে কি বলে এটাকে বলা হয় চলন বলার ভাব এটাকে বলা হয় বলন শোয়ার ভাব এটাকে বলা হয় স্বয়ন যাওয়ার ভাব এটাকে বলা হয় গমন এই যে গমন স্বয়ন বলন চলন এগুলো হলো ভাববাচক বিশেষ তাহলে ভাববাচক বিষয়টা কি ভাববাচক বিশেষ হলো যে বিশেষ পদ দ্বারা কোন ক্রিয়া বা ক্রিয়ার ভাব বোঝায় কোন ক্রিয়ার কাজ ক্রিয়ার নাম কোন ক্রিয়ার নাম বা ক্রিয়ার ভাবকে বোঝায় সেটাই কোন ভাব বাচক বিশেষ তাহলে আমরা জানি আহ যেমন মনে করেন কি বলা বলা এটা ক্রিয়া পদ কিন্তু বলা এটা এই এই কাজটাকে কি বলা হয় বলন তাই না তারপরে শোয়া একটা ভাব কিন্তু শোয়ার ভাবটাকে কি বলি স্বয়ন যাওয়া এটা একটা ক্রিয়া কিন্তু যাওয়ার যে ভাব এটাকে বলা হয় গমন 
তাহলে কি বোঝাই ভাববাচক নিশ্চিত হলো যে পদ দ্বারা কোন ক্রিয়ার নাম বা ক্রিয়ার ভাবকে বোঝায় সেটাই হলো ভাববাচক বিশেষ তাহলে চলন বলন স্বয়ন এগুলো কি ভাববাচক বিশেষ ঠিক আছে এই হলো আমাদের বিশেষ পদ এবার আসি বিশেষণ আচ্ছা বিশেষণ কি বিশেষণটা হলো যে পদ কি যে পদ বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝাই সেটাই হলো বিশেষণ কি বললাম যে পদ দ্বারা কি বললাম যে পদ দ্বারা যে পদ দ্বারা কার কার বিশেষের কার বিশেষণের কার সর্বনামের কার অব্যয় কার ক্রিয়া কি বোঝায় দোষ বোঝাতে পারে গুণ বোঝাতে পারে অবস্থা বোঝাতে পারে সংখ্যা বোঝাতে পারে পরিমাণ বোঝাতে পারে সেটাকে বলা হয় বিশেষণ একটা বিশেষ মনে করেন কি মানুষ একটা বিশেষ তো বিশেষ কেমন মানুষ মোটা মানুষ কেমন মানুষ কেমন মানুষ নির্বোধ মানুষ তাহলে তার আগে কি তো রাখবো সুখী মানুষ একটা গুণ বোঝালো কিংবা নির্বোধ মানুষ তার একটু দোষ বোঝালো তাই না তারপরে মোটা মানুষ তার অবস্থা বোঝালো তাই না সংখ্যা যেমন চাল কত তিন কেজি চাল তাই না তিনজন মানুষ সংখ্যা বোঝালো তো ব্যক্তির হতে পারে মানে সেটা বিশেষ পদের হতে পারে আবার কি কার হতে পারে বিশেষণ কেউ কি করতে পারে বিশেষণ পদ কেউ এরকম বিশেষায়িত করতে পারে সর্বনাম কি করতে পারে মানে তুমি কি বললো বোকা তুমি তুমি সর্বনাম তো কি বলা হলো বোকা তুমি এই যে বোকার আগে বসনা হলো তাহলে কার আগে বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে কি করে তার দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বলা হয় বিশেষণ তো বিশেষণটা হয় দুই প্রকার একটা হলো একটা হলো নাম বিশেষণ একটা হলো নাম বিশেষণ আর একটা হলো ভাব বিশেষণ বিশেষণ দুই প্রকার দুই প্রকার একটা হলো নাম বিশেষণ আর একটা হলো ভাব বিশেষণ তাহলে নাম বিশেষণ কোনটা যে বিশেষণ তাকে বিশেষ এবং সর্বনাম যে বিশেষণটা কি করে যে বিশেষণটা বিশেষ এবং সর্বনামকে বিশেষিত করে কাকে বিশেষিত করে কাকে বিশেষিত করে বিশেষ এবং সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে বলা হয় নাম বিশেষণ কি বললাম যে বিশেষণ তাকে কাকে বিশেষ এবং সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে বলা হয় নাম বিশেষণ যেমন এই যে বিশেষ কি সেটা একটা গরু এটা একটা কি বিশেষ পদ এখন গরুকে গরু রাখে বলল কি লাল গরু লাল গরু এখানে লালটা কি লালটা একটা বিশেষ পদ কারণ কি এটা গরুকে বিশেষিত বিশেষায়িত করেছে লাল গরু এটা বিশেষ পদ আবার সর্বনাম যেমন তোমরা এটা কি 
सर्वनाम के विशेषित कर विशेषण के विशेषित कर विशेषित कर विशेषित कर वाक्य विशेषण विशेषित करशेषित करशेषण वाक्य के विशेषित कर वाक्य विशेषण धीरे चल धीरे चलो धीरे चले धीरे चले विशेषण विशेषित कर विशेषण विशेषण जमन देखें धीरे चले विशेषण अति धीरे विशेषण पद के विशेषित शतिकारे 
शतोधिक वाले जे पौध अपवय के विशेषित तो करे ताकि मतलब है अपवय विशेष ठीक है सही ये बार आशन बाकी विशेषण बाकी विशेषण कौन टा जे पौध टा एक टा पूरी पूर्णो बाक्को के विशेषित तो करे एक टा पूरो बाक्को के की करे बाक्को के विशेषित तो करे शिटा हलो बाक्के विशेषण ये बार शोभक को वर्षों तो शोभक को वर्षों तो आज अमी कोरोना आक्रमण तो हुआ थी कि बेचे गए सी ठीक है से शोभक को वर्षों तो आज अमी कि कोरोना आक्रमण तो हुआ थी कि बेचे गए सी ये तो ये तो हलो शोभक को क्रमी बस शोभक को वर्षों तो ये तो हलो बाक्के विशेषण इम्बा दुर्भाग्य क्रमे आज अमरा क्यों करें थी आज अमरा दुर्घटना थी के ठीक है दुर्भाग्य क्रमे है दुर्भाग्य क्रमे आज अमरा क्यों करें थी तो ये मने करें समोसा बड़ा जाने जर्जरी तो बाक्रम तो है किसी दुर्भाग्य वर्षों तो अरे ए जिस जे पौध तक ही कर दे एक तो पूरो बाग को के एवं ए पौध तक इन तो बाग के साथे कोई भावे शंपर को थक बिना शंपर को नारे के की करे चिटके विशेषितो अरे एक अलग विशेषण ये वाला सी ऑफ बॉय मोटा ताजा से चिकन से आकृतिवर्तन आकृतिवर्तन बोलते कि बुजब आकृतिवर्तन बोलते भक्ति जुक्त करा जा जुक्त करा जाबिना एक साथे विभक्ति जुक्त करा जाबिना एक कुनो लिंगांतर हो बिना एक कुनो क्या बिना लिंगांतर हो बिना लिंगांतर हो बिना एक कुनो किसी हो बिना एक आरोने बोल सीज़ एक आकृति कुनो पुरी बर्तन हो बेना बाय एक कुनो पुरी बर्तन हो बेना ना भी वो किस तरह बे ना एके एके पुरुष स्त्री आ बच्चों को ताई को काश करा जावे ना एके इकोरा जावे एक बसुन बहुत बसुन करा जावे तो इतने हम लोग सुने अब बॉय गुलो चेना उपाय तो अब बॉय इतने तक बुदा इकने � अब्बय शब्द अब्बय शब्द इन प्रकार अब्बय शब्द प्रकार एरक जो शब्द गुल अब्बय शब्द गुल प्रकार खाटी बांगला खाटी बांगला तत्सम 
তৎসম বা সংস্কৃত আর একটা হলো বিদেশি খাটি বাংলা যেমন ফুলগুলো ও আবার যেমন যদি যথা সদা সহসা হঠাৎ এগুলো হলো তৎসম আর বিদেশি অপয় কোন গুলো বিদেশি অপয়ের মধ্যে যেমন আলবত আলবত বহুত আলবত বহুত তারপরে খুব তারপরে খাসা মাইল সাবাস বালবাম এগুলো হলো বিদেশি অপয় মানে এগুলো আমরা কি বললাম এগুলো অপয় শব্দ অপয় পদ বলিনি কিন্তু অব্যয় পদ সেটা আমরা বলবো এখন কিন্তু যদি আসে অব্যয় শব্দ কয় প্রকার তাহলে অব্যয় শব্দ হলো তিন প্রকার একটা হলো একটা হলো খাটি বাংলা একটা একটা আহ তৎসম আর একটা হলো বিদেশি ঠিক আছে কিন্তু যদি কিন্তু যদি পরীক্ষা আসে অব্যয় পদ কত প্রকার অব্যয় পদ কত প্রকার অব্যয় পদ চার প্রকার একটা হলো সমুচয় অব্যয় তারপরে অনন্যায়ক ধনাত্মক অপয় বা অনুকার এবার আসে সমুচয় অপয় কখনো সংযুক্ত করে কখনো প্রিয়জন সাধন করে অথবা কখনো সংকুচিত করে সেটাকে বলা হয় সমুচ্চয় অপয় কি বললাম কথাটা যে অপয় যে অসকল অপয় একটা বাক্যের সাথে আর একটা বাক্যকে অথবা একটা পদে বাক্য স্থিত একটা পদের সাথে আর একটা পদে কি করে সংযোগ সাধন করে অথবা বিয়োজন ঘটায় অথবা সংকোচন সাধন করে তখন সেটাকে বলা হয় সমুচয় অপয় কথাটা কি বুঝতে যে সেটা দুটো বাক্যের মধ্যে হতে পারে অথবা দুটো পদের মধ্যে কি করে এরকম সংযোগ সাধন করতে পারে অথবা দুটোর মধ্যে বিয়োজন সাধন করতে পারে অথবা সংকুচিত করতে পারে সেটাকে বলা হয় সঞ্চয় অপয় এখানে যেহেতু সংযোগ সাধন করে এর জন্য তাকে বলা হয় সংযোজন মানে সঞ্চয় অপয় প্রকার 
मान जदु मधु क्षेत्र शब्द गो अब्बय पद गो संयोजन क्षेत्र बसे वियोजक अब्बय वियोजक अब्बय की वियोजन साधन कर तुम एक पदर मध्य वाक्य मध्य संकोचन तीन संकोचन साधन कर संकोचक अब्य श्रमी अथच बोका दरिद्रथबाजा शब्द गोकोचन साधन कर अनन्यी 
आनंद स्वीकृति अस्वीकृति सम्बोधन इत्यादि बोझा जे सकल अब्बय द्वारा कि बोझा जे सकल अब्बय द्वारा जे सकल अब्बय द्वारा आनंद शोभा बर्धन कर जेमन मरिमरि सुंदर प्रभात दृश्य थी थी तुम एत नीच आनंद उच्छास स्वीकृति अस्वीकृति सम्बोधन इत्यादि क्षेत्र व्यवहार इत्यादि क्षेत्र व्यवहार से सम्बोधन बोझा न्याय बस कारक वाचकता प्रकाश कर विशेष एवं सर्वनाम पदे वाक्य विशेष एवं सर्वनाम पदे सर्वनाम पदे विभक्त कथा सकल अब्बय पद सर्वनाम विशेष एवं सर्वनाम पदे पदर विभक्त न्याय बस कारक वाचकता प्रकाश कर आवाज शब्द रब धनी धन अनुकरण बिस्टी पड़े टपुर टुपुर टपुर टुपुर बिस्टर आवाज रिमझिम बिस्टर आवाज कि शब्द 
বা ধ্বনি বা রব বা আওয়াজের অনুকরণে যে অব্যয় তৈরি হয় সেটাই হলো অনুকার অব্যয় বা এই যে অনুকার অনুকরণ থেকে অনুকার ধ্বনি থেকে ধনাত্মক কি বললাম অনুকরণ কিসের ধ্বনির অনুকরণে শব্দের অনু এটা হলো ধনাত্মক অব্যয় বা অনুকরণ অনুকার ঠিক আছে একটা বাক্য কখনোই একটা বাক্য কখনোই সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বাক্যে ক্রিয়াপদ না থাকে ক্রিয়া ছাড়া কখনো বাক্য সম্পন্ন হতে পারে না একটা বাক্য হতে হলে তাকে কি করতে হবে অবশ্যই কি করতে হবে একটা বাক্য হতে হলে তাকে অবশ্যই ক্রিয়া ধারণ করতে হবে কারণ বাক্য একটা কাজকেই বোঝায় তো সেই কাজ প্রকাশক কোন শব্দ যদি না থাকে তাহলে সেটা বাক্য হতে পারে যদিও বাংলা বাক্যে ক্রিয়াটা অনেক সময় সাইলেন্ট থাকে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াটা অনেক সময় কি থাকে উজ্জ থাকে হ্যাঁ কিন্তু ইংরেজি বাক্যে সেটা কখনোই সম্ভব হয় না ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়াটাকে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হয় যেমন তিনি আমার বাবা তিনি আমার বাবা আচ্ছা এই বাক্যে এই বাক্যে ক্রিয়া কি দেখা যাচ্ছে তিনি আমার বাবা কোন ক্রিয়াপদ এখানে দেখা যাচ্ছে না কোন ক্রিয়াপদ এখানে নাই কিন্তু তারপরেও আছে কি আছে এটা লুকায়িত আছে এটা অনুক্ত আছে কি সেটা তিনি হন আমার বাবা এই যে হন তাহলে এটা হলো ক্রিয়াপদ তাহলে যে বাক্যে একটা বাক্যে বাংলা বাক্যে অনুক্ত থাকলেও বাক্যের ক্ষেত্রে অনিবার্য যে উপাদান সেটা হলো ক্রিয়া কোনো কিছু না থাকলেও সেটা কি হবে ক্রিয়া থাকতে হবে ক্রিয়া ক্রিয়া আমরা এর আগেই এটা আলোচনা করেছিলাম সরল বাক্য আলোচনা করার সময় যে সমাপিকা ক্রিয়া যে ক্রিয়াটা কি করে একটা বাক মানে একটা বক্তব্য সম্পূর্ণ করে সেটা হলো সমাপিকা কি বললাম যে সমাপিকা ক্রিয়া একটা বাক্য বা একটা বক্তব্য সম্পূর্ণ করে সেটা হলো সমাপিকা ক্রিয়া আর যেটা সম্পূর্ণ করে না সেটা হলো অসমাপিকা ক্রিয়া যেমন আমি আমি কি ভাত খাই আমি বাঙালি তো ভাত খাবো না আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই এই বাক্যটা কি সম্পূর্ণ না আমার বক্তব্য হয়েছে না যে আমি ভাত খাই একদম পরিপূর্ণ একটা বক্তব্য একটা মনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি আমি ভাত খেয়ে বক্তব্য কি কমপ্লিট হয়েছে আরো কিছু জানতে চাচ্ছি না এখানে খেয়ে এটা হলো অসমাপিকা খাই এটা হলো সমাপিকা কিন্তু খেয়ে এটা হলো অসমাপিকা বুঝতে বুঝেছি যেমন আমি তাকে কথাটি বললাম কিন্তু আমি যদি বলি আমি তাকে কথাটি বলে শেষ হয়নি সম্পূর্ণ হয়নি এই জন্য সমাপিকা মানে সমাপ্ত করে অসমাপিকা মানে অসমাপ্ত রাখে এখানে আমি ভাত খেয়ে এটা হলো অসমাপিকা খাই সমাপিকা আর আছে সকর্ম সকর্ম ক্রিয়া আর একটা হলো অকর্ম ক্রিয়া সকর্ম ক্রিয়া কোনটা যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে সেটা হলো সকর্ম যেমন এই বাক্যটা দেখেন 
আমি ভাত খাই কি লিখেছি আমি ভাত খাই এই যে খাই এটা ক্রিয়া ক্রিয়াকে যদি আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে কর্ম পাওয়া যায় তাহলে যে ক্রিয়া কর্ম আছে সেটাকে বলা হয় সকর্ম আর যে ক্রিয়ার কর্ম নাই সেটা হলো অকর্ম ক্রিয়া যেমন আমি ভাত খাই কি খাই ভাত খাই এটা হলো খাইটা হলো সকর্ম ক্রিয়া কিন্তু আমি যদি বলি আমি রাতে ঘুমাই কিংবা আমি কি বললাম আমি রাতে খাই আমি রাতে খাই অথবা খাই না যদি মোটা হয়ে যাই তাহলে অনেকে খাই না হ্যাঁ না তো আমি খাই না বা আমি রাতে খাই এখানে খাই কি খাই রাতে খাই না কর্ম নাই কি খাই জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর নাই এই জন্য এটা হলো অকর্ম ক্রিয়া তাহলে যে ক্রিয়ার কর্ম আছে সেটা সকর্ম আর যে ক্রিয়ার কর্ম নাই ওটা আর এক ধরনের ক্রিয়া আছে সেটা হলো প্রযোজক ক্রিয়া निजे ना कर दिए कर प्रजोजक क्रिया जेमन मा ऐले के अंक कर प्रजोजक्रिया शिशु के अंक कर কি করায় অঙ্ক করায় কাকে করায় শিশুকে করায় কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হলো কর্ম তাহলে এটা কি দুইটা আছে একটা হলো শিশুকে আর একটা হলো কি অঙ্ক তাহলে দুটা আছে কর্ম আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় দ্বিকর্ম ক্রিয়া আর এক ধরনের ক্রিয়া আছে যৌগিক ক্রিয়া जाओ मिश्रिया छाय 
এগুলোর আগে কি বসবে বিশেষ বিশেষণ বা অনুকার অব্যয় বিশেষ বিশেষণ বা অনুকার অব্যয়ের অব্যয়ের পর না পর এই যে এই ক্রিয়াগুলো যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া তৈরি হয় তাকে বলা হয় কি তাকে বলা হয় মিশ্র ক্রিয়া যেমন কি দূর হ দূর হ ভাত দে ভাত দে ভাতটা হলো বিশেষ আর তারপরে দে তাহলে বিশেষের পরে যুক্ত হয়েছে এটা হলো কি মিশ্র ক্রিয়া তারপরে পা কি পা কান্না পা মাথা খা তারপরে কি আছে কান ধর তারপরে কি আছে মার চরমার তারপরে কান কাঠ ছাড়ানো ছাড় মূল্য ছাড় এগুলো হলো মিশ্র ক্রিয়া তাহলে কি বিশেষ বিশেষণ বা অনুকার অভয়ের পরে যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া তৈরি হয় তাকে বলা হয় তাহলে আমরা ক্রিয়া অনেক রকমের পেলাম কি পেলাম একটা সমতিকা একটা সমতিকা একটা সকর্মক একটা কর্মক একটা বিকর্মক একটা প্রযোজক আর একটা হলো যৌগিক এবং সর্বশেষ পেয়েছি মিশ্র ক্রিয়া এই ছিল আমাদের আজকের পদের আলোচনা আশা করি এগুলো মোটামুটি আপনারা ধারণা পেলেন এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আর ইনশাল্লাহ এখান থেকে প্রস্তাবগুলো আসবে আপনার করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো আহ আপনাদের সাথে এই ব্যাচের সাথে আজকে শেষ ক্লাস পদ তারপরে বাক্য আহ আপনার ভালো থাকবেন আপনাদের জন্য শুভকামনা থাকলো আর আপনারা সফল হন আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ হোক এই কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম